。蜻蜓大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安如画。岁月薄如雪花。一宿一世如夏，回首千军万马，不过弹指啊，今生明君韶华。然而，缘此一梦不醒，山河锦绣。这不太子写给赵王的信吗？这一下可帮了太子的大忙了。严子峰，严子峰，将军。看什么呢？呃，呃，看见你在看他呀？没有，我，你误会了。这歌姬啊，也是本王刚弄上手的。没想到我跟赵王这些私信，早就落到了盛楚木他们手里。万一他们拿这些私信到陛下面前挑拨是非，说我和赵王之事有牵扯，我又要吃上一大亏。楚军，幸亏这次有你。多谢殿下赏识。我一知道楚俊和韩王闹翻了，我就立即派人找他。我就知道，他对太子大有好处。梁王，从前只知道你斗英舔烈，没想到你还有这么细心的一面。我这人不爱炫耀，长处很多，人家不知道。对了，太子，这次严子芳啊也帮了不少忙。太子，你说你、啊。你找了这么好的王妃，你打着灯笼你都找不到，你还对她不好，非要宠幸那个狐媚？怎么？本王对你不好，告本王黑状？你吼他干什么？阿娘，殿下对莹莹很好。你听见没？儿对她很好。我是看莹莹啊，比以前瘦了。我嘱咐你一句，你着什么急呀、啊？这么好的王妃，天天在我跟前伺候，这替你尽了多大的孝啊！莹莹，来，把这个带上。阿娘，这是你的心爱之物，莹莹不能要，不能要。我老了，日后总有一天会去见先帝的。你不带着他，让他给那些下贱的那些狐狸精啊啊！带上啊，我看着喜欢。在这偷什么懒呢？没看到地上那么脏，还不去打扫？那边是我的，这边归你管才是。哎，你这新来的，你还懂不懂规矩？皇后定的宫规，我全部都记得。你说的规矩，是哪一条？丢脸了吧？人家从前可是女官，可得宠了，哪会听你的？我管你以前有多得宠，哪怕是只凤凰。落了架，你还不如一只鸡呢！哎哎哎，干嘛呢？国内事，国内事，都是这个新来的。得得得，现在没空管你们，一边去。盛将军，一边去，陛下在等着你。好
好俊俏的将军啊，哪怕是板着张脸，也迷死人了。他就是大名鼎鼎的盛楚墨，你别做梦了。像这种天之骄子啊，痴心妄想的女人呢、啊，可多着呢。住手！梁王殿下，梁王殿下。你真说对了，这女的别的不会，勾搭皇族可是一把好手。至少本王就被他迷得神魂颠倒。本王最恨你们这种又丑又坏的杜妇，你们活着就是浪费粮食。殿下饶命！殿下饶命！殿下饶命！殿下饶命！殿下饶命！殿下，处罚宫女是叶庭菊的差事，擅自处罚，有点不太合规矩。哎，你这一板一眼的，讨不讨厌？姐姐，姐姐，救救我们吧！我们再也不敢了。吵死了，滚！是是。是本王可没说让你走。殿下还有何吩咐？殿下，请自重。当初我真是瞎了眼，才会看上你这么不解风情的女人。拿着。这是。当初从你那儿抢，哦不，借的一颗灵丹，本来想给阿爷吃，可是最终没用上，还给你。多谢殿下。谢什么？本来就是你的。不是谢着灵丹，而是谢殿下刚刚替我解围。就当是还大苍山的人情吧。下官，奴婢还以为这种小事，殿下早就忘记了。我脑子又没毛病，妄想有那么大吗？嗯，盛楚墨，你练兵还真有一套。多谢陛下夸奖。接下来什么打算？现在百骑只是通过了初步训练，要达到真正的精锐，这还远远不够。微臣想继续带他们在大草山训练。长安风雨急，朕何尝不信之啊？你还年轻，不能心灰意冷。回长安吧，不要躲在大草山了。可是训练，练兵。朕，给你挑一个好地方，禁院。禁院。对。禁院周延一百二十里，里边豢养着各种猛兽，还有专门的虎院。怎么样，够你调教那百骑精锐了吧？陛下，这样不妥。禁院北枕渭水，西揽长安，南接宫城，东抵产河灞河，这是要害之地。微臣怎么能在这种地方训练百骑呢？你知道那是要害之地，那就对了。嗯、微臣绝不会辜负陛下的信任。好好练兵吧，其他的事情不用操心。是。去吧。还有别的事吗？没有，微臣告退。陛下，梁王已经在门外候着了。传。是。陛下，陛下，不知教臣来有什么事啊？怂恿太子，让侍卫办游侠厮杀取乐，鞭打公主
，这都是你干的好事儿。新南，那可是你的侄女啊，你居然下得去手！陛下，皇后已经惩戒过臣，臣每天闭门思过，认真反省。太上皇在世的时候，最疼的就是你。可是你三番五次的给朕惹祸，你让朕怎么包容？你非要朕把你逐出长安不可！陛下，陛下，阿爷已经走了，要是连陛下都不包容我，我还怎么活啊？陛下，陛下，您就看在阿爷的份上，看在阿爷的份上。陛下，喝茶。陛下，喝茶，喝茶。你呀、啊，什么？什么味儿？久了，我混账！国丧期间，严禁喝酒。皇后对你不薄啊，你就这样对待刚刚去世的嫂子，你还有没有良心？陛下，陛下，陛下骂的对，陛下骂的对，可臣实在太伤心了。臣当初新婚，皇后还亲自送紫冠英。如今天人永隔，臣夜不能寐，只有依旧消愁。你给我闭嘴！谁都知道你这个贪杯的性子，就算是难受，那也不能破了规矩。来人，把梁王……陛下，陛下开恩！陛下开恩！陛下开恩！陛下开恩！陛下，陛下开恩！把梁王送回梁王府，闭门思过。谢陛下，谢陛下，谢陛下开恩。谢陛下开恩，谢陛下开恩，谢陛下，谢陛下，谢陛下，谢陛下，谢陛下开恩。朕，这是最后一次了。太上皇仙逝了，皇后也不在了，你好自为之，否则严惩不贷。是是是是是是是，是陛下，是陛下。盛将军，好久没见秦王了，想让他去请安。哦，这个时分，秦王应该在看书。殿下，盛将军来了。秦王殿下，盛楚木，你怎么来了？陛下召臣，臣顺道来给殿下请安。殿下，这是在看什么？正在看这篇《徐无鬼》，以前都是老师拿来当故事讲，现在只好自己看，聊胜于无。为什么不再找老师讲故事呢？找不到呀、啊！问阿娘说不知道，问其他人还说不知道，把本王当小孩子糊弄，可无极了。微臣刚才经过御花园的时候，倒是看见了。真的？他在哪？为何多日不来见本王？看他的穿着，似乎是被贬到了叶庭局当杂役。叶庭局，茶壶没水了，去装水。今天又不是我当值，今天管茶的是小鹿，他生病了，在里屋躺着，动不了了。都沦落到叶婷了，还把自己当成有钱人家的娘子啊？动不动就生病，就算是生病了，该干的活也得干啊！去叫他过来。
我去装。干嘛？每个人的饭食都是有定量的，你怎么又盛了一碗？小鹿还没有吃饭呢，他不是生病了吗？吃什么饭？刚刚是谁说的？生了病也要干活的，活能干，饭就不能吃吗？你假仁假义！什么？严子芳？他竟敢到老夫的府上来！他说刚从东宫过来，顺道来看大家屋。听他胡扯！就凭他的身份，还敢往太子身边凑？请他进来。是。蔡国公，陆少将军，严子芳，听说你去了东宫。对，还见了太子。见了。这么说，你是太子派来的人？蔡国公如今在家待茶，太子怎么会派我来找蔡国公？太子是该避嫌啊。今天我来，是向蔡国公提一个建议。哦,哦。都下去吧。听说圣国不太平，蔡国公应该向陛下递一个居安思危的奏折。居安思危。太子的意思是说，圣国那边……这只是我的一点愚见，跟太子无关。当然，当然，老夫今天就写。告辞。多谢严将军亲自跑一趟。代我送送严将军，行。我还以为这一顿又要挨饿呢。原本以为叶廷菊都是地位低的宫女和罪臣家眷，大家处境不好会彼此照应，没想到人情更加冷漠。别人冷漠怕什么？我有傅姐姐一个人就够了。小小年纪，嘴巴倒是甜。姐姐，我听说你把全天下的书都读遍了，是真的吗？当然是假的。天下典籍浩瀚如海，只能有空闲了就多看看书，多学点东西。嗯。那你也教我读书，好不好？你从前读过书吗？读过一点儿，不过还是知道的太少了。知道不足，才会求知之切。行，以后我带着你一块儿读书。谢谢姐姐，我一定好好学。快吃饭吧。父亲，这个严子峰以前抢了咱们的船，而且利用弘义德把咱们家给害惨了，新仇旧恨，难道就这样放了他？看来他真是太子的人，否则不会替太子来送这个口信。那我们做大事要顾全大局，现在谁愿意帮助我们，就是我们的朋友。至于旧恨，先埋在心里。孩儿明白，咱们以后再算。叮嘱这个严子芳。
，下次去送饭前先把自己这份吃了吧。你看这。没关系，这碗饭呀，我本来就不打算要吃的。嗯，你不饿吗？是有点饿，但是刚才啊，我看到有一只蟑螂飞进碗里去了，吃了岂不是恶心？我做什么了？你明知道这碗里有蟑螂，你居然不说，你存心害我呢？秦王道，拜见秦王殿下，免礼，给老师请安。殿下怎么来了？我可是好不容易才打听到老师的下落。殿下一听说傅斯言的下落。连吃饭的心思都没有了，一定要马上过来。奴婢被贬入叶庭爵位建议，已经不是私言了。殿下以后就叫我傅柔吧。不管私言不私言，阿娘说了你是我老师，这一点可没说要改。老师，你吃饭了没有？刚刚在忙，还没有吃。太好了，本王也没有吃，就在这儿一块儿吃吧。快，殿下要在这儿用饭。阿爷啊，您不在，我就成了个十足的受气包。你要在天有灵，你睁开眼瞧瞧啊！阿爷啊，你睁大眼睛瞧瞧，阿爷。殿下让谁睁大眼睛呢？是妾身的眼睛还不够大吗？我倒要看看，是哪个狐狸精。你个贱人！我的阿爷轮到你这种贱人来羞辱吗？臣妾知错了。我操不死你！来人！你个贱人！你羞辱阿爷！你贱人！臣妾知错了。我操死你！我操不死你！贱人，你也不是个东西。殿下，你这又是何苦？你们所有人都一样，口口声声尊称我为殿下，其实都看不起本王。你和他们也没什么不同。不，你比他们更狠。他们只是看不起本王。你却时时刻刻羞辱本王，做着本王的王妃，心里却装了你那个奸夫。妾身帮殿下报赞。不用你假惺惺。我用你姐。看见你这张脸就来气，妾身告退。站住！你还敢告退？你没见本王在流血吗？
殿下，何司赞许典赞来了。齐王殿下，叶庭局是低贱之地，殿下身份贵重，不应到这里来。本王去哪里？要你来管教？司赞属不敢管殿下，许点赞，去请吴上矣。你，殿下。叶庭局人多口杂，确实不该久留，先回去吧。不回，就算吴尚仪来了，本王也不怕他。殿下怎么会怕一个女官呢？只是，吴尚仪执行的可是皇后亲口立下的规矩。殿下如果不尊重他，就是不尊重皇后。这件事情要让陛下知道了，那他岂不是要伤心了？殿下，这可是不孝啊！还是回去吧。老师，燕子说过：“识时务者为俊杰，通机变者为英豪。”今天虽然没有给殿下讲故事，但经此一事，殿下不也明白了一个进退的道理吗？你没白来啊！谨遵师命，我们走。这才来几天呀，就闹得人不能安生。饭厅你一个人收拾干净。是。你不是说，叶庭菊人情冷淡，彼此之间没有照应吗？好，那就让你好好照应照应。以后宫女们的衣裳破了烂了，一律由你来补。奴婢遵命。补几件衣裳，费不了什么大事。宫女们新一年的绣鞋，不是还差着不少吗？嗯，傅柔，绣鞋也交给你了。是。不过，你要和本官讨价还价？奴婢不敢。做绣鞋需要司制署准备一些材料。放心，管保供你做的。不过，你拿到材料，到时交不出足够的绣鞋。可没你好果子吃。一件归一件，女工是晚上空闲时做，白天分配的差事，也不能敷衍。是，这女人倒会假装温柔，让司赞想找机会发落她都不成。反正已经到了叶庭局，她跑不了。听说她和周王交情不错，万一……周王和他交情好，但妍妃厌恶他。如今皇后不在了，这六宫以后谁说了算？这不明摆着的吗？以后我们只听妍妃的。那倒是，找个偏僻宫殿，把他打发的远远的，在人不知鬼不觉的收拾他。这是又要收拾谁呀、啊？没有谁。这不是之前傅斯言他爱惹事，正想着把他放哪儿合适呢吗？是他呀。他这人别的还行，就是聪明过头了。早就猜到他会栽跟头，要说打发他去哪儿，清醉阁怎么样？那里倒是荒凉僻静。徐点赞，以后傅柔的差事，都派到清醉阁。是。这清醉阁啊，做事的人少，要打扫的地方又大，平时没个贵人来，连赏钱都捞不着一个。啊、好了好了好了，啊，别哭了，啊，别哭了，行行，别哭了，哭什么呀？啊啊啊！别哭了，好了好了好了。皇太孙怎么在这儿啊？本来在宜城殿由先后亲自照顾着，后来先后病得厉害。
怕病气过给小孩子，说这清静就给移了过来。大概等太子卫先后守完丧，就会接走吧。你先在这各处逛逛，到时候要找我，去前面西北角那屋子里。别哭了，啊啊啊！就知道哭啊！哎呀，你让他哭呗，这里僻静，没人听见。走，上后院喝茶去。走走不哭了，不哭了啊！若奥他们回来了，见我擅自闯进来，他们肯定会不高兴的。快，快！真要做呀！你蠢贼，弄死这个小东西！太子在前，再加上武侯，铁定被废。邢太子一上台，一辈子的富贵就都有了。可可我甚得慌呀！睡觉被屋子的孩子多着呢。再说了，有时候好听尊就怕什么？滚！走吧。哎呀，追追追追追追！别跑！别跑！站住！站住！别跑！救命啊！救命啊！抓住他！马上要谋杀我太子！我不要！快来救他！站住！站住！你们赶进来，我就在他身上划亮刀，再一刀磨了自己的脖子。又不是割我们的脖子，难道我们还怕你不成？你们的计划是想让皇太孙窒息而死，再来给嬷嬷。但是如果他身上有伤，陛下一定会追查到底。你们是逃不过天罗地网的。行醉阁里似乎没这么有见识的宫女、啊。不知里头是哪位？我是芙蓉。哎呀。原来是傅四爷，误会，误会。什么时候杀人，也变成误会了。您是韩王府出来的，咱们也是给韩王办事，自己人。是韩王派你们来的，正是。不可能，韩王绝对不可能这么做的。韩王一心一意要给王妃报仇，只要没了皇太孙，陛下就一定会换了瘸太子。您也被东宫害得不轻，难道就不想给韩王妃报仇吗？虽然。韩王妃死的可怜，但杀死一个无辜的孩子，我还是觉得不忍心。不用你动手，你开门就行了。这功劳嘛，还是会算你一份的。开门，快点开门，开门！等一下，让我，让我再好好想一想。这女人分明是在拖延时间。你到底开不开门？开门，开门，开门！你要找死，那就别怨我们了。你们要杀黄太孙，就先杀了我。慢。鬼内侍，奉先后诏令，自命傅柔为上礼局上宫。傅上宫，接诏吧。下官行，来人，抱皇太孙下去。是。放心，你就算信不过我，也应该信得过这上面的亲笔
这是一个测试。是。先后临终前和秦王在御花园赏了一回景，回来后亲手写下这道诏令。先后有疑虑。先后要确定，你为韩王妃求情是出自公心，而不是在讨好韩王府。先后还要确定，东宫与你私怨已久。日后你仍能不计个人恩怨，一碗水端平。太子、韩王、秦王，还有其他皇子，都是陛下的骨肉。上帝居导引中宫，和贵人们有着千丝万缕的联系。刘尚公已经老迈，先后必须要选一位没有私心、能持政守中之人。傅上公，你有什么想法？本官没有想法，宫里的规矩早就写清楚了。六局。只需要秉公而行，不需要相法。拜托了。走。哎，看，胡长老被抓了，朝廷总算为我们做主了。别傻，朝廷撤了个胡宁武，换了个张之辉，比姓胡的还狠。咱们以前明辨反抗过朝廷，这朝廷啊，说咱们全都是一群刁民，巴不得逼死咱们。你听谁说的？哎呀，进来啊！酒馆里面常这么说。哎，算了，快走吧，走走走。下官已备好薄酒，各位里边请。站住！什么人？杀了这个贪官，给我们圣国的百姓做主！竟敢攻击一战，你们这群刁民！兄弟们，一起杀贪官！杀！怎么了？怎么都不说话了？蔡国公，朕看了你的奏折，你能提前一步考虑到圣国的情况。条例清楚，周到务实，不愧是历练了几十年的老将。这次大军主帅就是你，老臣万死不辞。陛下，圣楚穆对圣国也相当了解，所以这副帅的位置，你想推荐圣楚穆，韩王，你就不怕别人笑话你，只会推荐自己的小舅子。圣楚穆是百骑将军，老老实实守好禁院就行了。蔡国公，臣在。你是身经百战的老将。这次出征也要提携一下年轻人，让他们跟着你历练，见识一下真正的血与火。是陛下，臣此次还要好好历练历练。陆琪，蔡国公，你怎么跟韩王似的，只知道推荐自己的孩子？陆琪刚刚当了父亲，留在长安吧，得几日清闲。陛下所说的年轻人是户部主事杜宁，年轻干练，朕把他推荐给你，让他跟你学点东西，让他为你督办粮草，如何呀？老臣谨遵圣谕，绝不辜负陛下之重托。嗯，这个姓杜的，分明就是陛下派来监视父亲的。我们这位陛下呀。因为一点小事，都能把我送到天牢，连带兵出征，都要派人来监视。难道我陆云集为陛下卖了一辈子命？您到老了，我还能反了不成？再这么逼下去，迟早不反也得反。小心说话。大家望，户部的杜主事来了。来的这么快。啊，他是陛下亲自指派的人，官虽不大，但得罪不起。夏爵，把杜明公好生给我请进来。是。傅柔接印
付上功。窦明公，请、啊。窦、啊、明公。这女子的背影有点像，像我一个朋友的妹妹。哦，妹妹啊，是我们郎君纳的妾。啊，那应该是我看错了。哎，姐。舒服？没有啊。然而，都怪你，长得越来越重，看把你娘累的。你怪孩子干嘛？你还不让他长个头啊？我这不是关心你吗？我听说，你这次又要出征了。哦，你脸色不好，是因为这件事啊？怎么，舍不得我？尽管去。去个一年半载都不要紧。想得美，这次我一天都不去。这次你不用出征。嗯，陛下，让我在家里陪儿。这次父亲还当主帅。不过，陛下为了监视父亲，在父亲身边放了一个人。那，大家翁岂不是很为难？父亲行军多年，还能斗不过杜宁这个毛头小子？如果他听话就算了。要是不老实的话，那就把他给杀了
体会。